¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Javi Food y hoy analizamos el partido de vuelta entre Santa Lucía Cotsumal Guapa y el Metropolitan FA. Comenzamos. Bueno, futboleros, y antes de empezar, si a ustedes les gustan estas playeras, miren, esta es una playera conmemorativa que sacó el Borussia Dortmund la temporada pasada, retro de los años 90, que a mí me encantó. Y si a ustedes les gustan estas playeras o quieren, pues comprar las camisolas oficiales de los equipos de Europa, de sus equipos favoritos en todo el mundo, los invito a que vayan a seguir en Instagram y en Facebook a Soccer Revolution, porque miren ahí tienen productos de calidad, ya hay productos en stock, así que pilas y pendientes ahí porque se van a venir grandes, grandes, grandes cositas, así que estén pendientes. Y bueno, futboleros, se viene el partido de vuelta Metropolitan FA contra Santa Lucía Cochumar Guapa, hay que recordar que nuestro equipo, que Santa Lucía, obviamente hablando de nuestro equipo como equipo guatemalteco, logró en el partido de ida aquí en el estadio Doroteo Guamón Flores la victoria por 3 a 0. Esto que quiere decir que este partido de vuelta lo llevamos con una ventaja muy pero muy superior y tal bien un poquito cómodos, ¿no? Al final eso es importante, el ir un poco más cómodos con esa buena ventaja. También hay que decirlo, no hay que confiarse, Santa Lucía es un equipo que ha venido haciendo bien las cosas, que ha, pues res, no resurgió, surgió de la nada in, increíblemente en, la, en el torneo pasado saliendo campeón de fútbol guatemalteco y que pues en su primer partido internacional hizo historia consiguiendo pues en su primer partido su primera victoria y de una muy buena manera. Pero bueno, vamos a analizar este duelo, este cara a cara que se tiene porque sin duda pues genera mucha expectativa, genera mucho eh, interés en el fútbol de aquí, de nuestro país. Santa Lucía, eh, de sus últimos cinco partidos, dos empates y tres victorias. Viene muy, pero muy bien el equipo Luciano, no ha perdido obviamente sus últimos cinco partidos y sus últimos dos juegos fueron eh, pues un empate y una victoria. Así que no, no, no viene mal, ahí también tenemos que tomar en cuenta, en cuenta su victoria ante el Metropolitan por 3 a 0. Tristemente, futboleros, el Metropolitan es un equipo de eh, Puerto Rico, si no estoy mal. Vamos a buscarlo ahorita rápidamente, Metropolitan FA. Quiero ver, es... De Puerto Rico, así es, solo lo quería confirmar Es un equipo de Puerto Rico Y pues en la aplicación de fútbol Que, que manejo y que me da muy buenas estadísticas eh, De temas que su sucedieron antes y etcétera No me registra pues partidos de, de Metropolitan como tal Ni siquiera pues me meto al equipo Y ni siquiera lo reconoce como tal al club Entonces pues lo, lo único que tenemos Es esa derrota contra Santa Lucía de 3 a 0 No tenemos mucha información en realidad del Metropolitan y también en internet pues ha sido muy difícil eh, tener pues bueno aquí tal vez tenemos un poquito pues no le ha ido muy bien el último partido de una semifinal de clubes contra el Inter Moengotapeo no sé ni cómo pronunciarlo perdió 3 a 1 eh, y no le ha ido bien no le ha ido bien así que pues es un equipo que, del cual se tiene muy poca información y pues no, no sabría y analizar bien por sus partidos anteriores cómo viene para este duelo. Lo que sí es que pues tenemos una ventaja muy importante y Santa Lucía viene haciendo bien las cosas. Así que creo que Santa Lucía está completamente obligada a sacar el resultado, a conseguir la victoria y avanzar a la siguiente ronda haciendo historia, futboleros. Lo que lograría hacer hoy Santa Lucía es una historia completa, logrando vencer al Metropolitan y avanzando a la siguiente ronda en su primera participación internacional, ganando sus dos partidos. Ojalá, ojalá de verdad que así sea. Sin duda sería pues algo muy bonito e eh, importante para la institución, para el club, que quedará marcado por siempre en la historia de de la institución, así que ojalá que, que se dé, y hoy futboleros a las 6 de la tarde, toda Guatemala quiero verlos a todos ustedes a las 6 de la tarde, apoyando a Santa Lucía Cochumalhuapa tienen que estar 
apoyando, viendo ese partido a las 6 de la tarde por ESPN se estará transmitiendo ese juego así que pues no me está pagando ESPN por decirles que iba a su partido, pero bueno hay que decirles en dónde lo pueden ver, así que por ESPN ustedes van a poder ver ese partido y pues apoyar apoyar, apoyar, a demostrar que también Tal vez no es el equipo que ustedes apoyan al 100, que tienen otro equipo favorito en el fútbol de Guatemala, pero que se le va a apoyar a Santa Lucía y se le va a demostrar que, que se le tiene cariño al club también y que se tiene pues, esperanza y, y confianza en que pueden conseguir cosas grandes para avanzar obviamente a la siguiente ronda de este torneo, de esta CONCACAF League y ojalá pues ojalá que se dé, sin duda sería algo muy interesante y pues futboleros eh, es que más decirles apoyar a Santa Lucía, venga Santa a sacar el resultado y avanzar a la siguiente ronda así que sin nada más que decirles futboleros esto ha sido todo por el video de hoy analizando muy pero muy en corto lo que se viene para este partido entre Santa Lucía, Cotsumal Guapa y Metropolitan FA por la Liga con Cacaf. Les invito también a que me vayan a seguir en mis redes sociales. Me pueden encontrar como arroba JaviFoodGT en todos lados. Y también nuevamente la invitación para que vayan a seguir en Facebook e Instagram a Soccer Revolution. Si ustedes quieren comprar sus camisas favoritos de sus equipos favoritos, pues vayan a seguirlos y también estén pendientes porque se van a venir grandes cosas incluyendo sorteos así que sin más que decirles futboleros déjenme en los comentarios qué piensan acerca de este video cómo creen que le va a ir a Santa Lucía creen que va a ganar, va a avanzar a la siguiente ronda déjenmelo todo en los comentarios que yo siempre los estoy ahí leyendo hasta la próxima